नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ूर नमस्कार नैटवर्क न्यूस स्वागत आद्य प्रधान वार्ता लोक समुद्र दिन समग्र तीर शुचीरण पद्धति समुद्र मालिन् सर्वे संस्थान तल उद्घाटन वलिए पर्म पंचायत पन्द्री केरला फिशरी वकुप मंत्री सजी चेरिया निर्वहि संस्थान मेडिकल कोलेज आरंभ की आद्य पूर्णतोलीस्ट पे कूर् गवर्मेंट मेडिकल कोलेज ईमासमोस्ट प्रवर्ति कम्यूनिस्ट कर्षक प्रस्थान समुन्नत नेता करवूर् समर नायकनुमु ए वि कुंपुव ना स्मरणाजलि चरम वार्षिक दिनाचरण भाग अमरण पिपा संघ पय्यूर् तेरव वीटी षेलफ सूक्ष स्वर्णाभरण मोषण परा मोषण अंजर पवन स्वर्णाभरण वाभरण अन्वेषण आरंभ पणूर् गवर्मेंट मेडिकल कोलेज आश्वास वाटक वीड्ड पद्धति प्रवृति पुरगम पद्धति रोगिक मिता वाटक निर ताम सौक्य लभ्यमक्य विशद जून एट लोक समुद्र दिन समग्र तीर शुचीरण पद्धति समुद्र मालिन् सर्वे संस्थान तल उद्घाटन वलिए पर्म पंचायत पन्द्री वेरला फिशरी वकुप मंत्री सजी चेरिया निर्वहित केरल सर्वकलशाले अक्वाटिक बयोजी आशरी विभाग केरला फिशरी वकुप संयुक्त आभिमुख्य जून एट लोक समुद्र दिन समग्र तीर शुचीरण पद्धति समुद्र मालिन् सर्वे कुछ पिपा संस्थान तल उदाटन वलिए पर पंचायत पन्द्री वह केरला फिशरी वकुप मंत्री सजी चेरिया निर्वहित विविध जनप्रतिनिधि जिलातल उद्घाटन ओर सामय निर्वहितर विविध कोलेज पौरशास्त्रज्ञ सहक तीरदेश जिल पिपाई संघ विदग्धर शास्त्रज्ञ तीर प्रदेश का समुद्रवशिष्ट शेखर रेखप आवश्यक उपकरण परशील पिपा समुद्रवशिष्टे कृत्य डाट सृष्टि नयमा वे वादिकवान पुजन बोधवत्कान प्लास्टिक उपभोग कुमार पिस्थि सौहृद रीति स्वीक व्यक्ति प्रचोदिपा साधी एम एल एम राजोपाल अद्यक्षन ग्राम पंचायत प्रसडंड वि वि सजीवन वाइस प्रसडंड पी श्याम डॉक्टर ए बिजुकुमार उस्मा पांडियावर संबंधी संस्थान मेडिकल कोलेज आरंभ की आद्य पूर्णतोलीस्ट पे कूर् गवर्मेंट मेडिकल कोलेज ईमासमोस्ट प्रवर्ति 
കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെയും ഒപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഒരുങ്ങി വരികയാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം മിക്കവാറും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുൻവശത്തായ ഒരു പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റുണ്ട് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഉണ്ടാവുക ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു മിനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എ എസ് ഐ അടക്കം മൂന്നോ നാലോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സദാസമയവും ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകും ഒരു എ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പോലീസുകാരാണ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും അക്രമ സംഭവം നടന്നാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിയെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സെല്ലും ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പൈനൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിയാരത്തെത്തി ഔട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നതനായ നേതാവും കരിവള്ളൂർ സമരനായകനുമായിരുന്ന എ വി കുഞ്ഞമ്പുവിന് നാടിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് എ വി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് വൈകുന്നേരം രക്തസാക്ഷി നഗറിലെ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ നാടിനൊരിക്കലും സമൂഹം എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്നതിൻ്റെ കൈവഴിയിലൂടെയാണ് സഖാവിയുടെ സഞ്ചാരമെല്ലാം കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓണക്കുന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ തെരുവിൽ വീട്ടിനുള്ളിലെ ഷെൽഫിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി അഞ്ചരപ്പവന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഏതാനും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളുമാണ് മോഷണം പോയത് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ തെരുവിലെ ടി ടി വി രാജന്റെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയുടെ ഷെൽഫിൽ സൂക്ഷിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത് അഞ്ച് പവന്റെ സ്വർണമാലയും അരപ്പവൻ വരുന്ന സ്വർണമോതിരവും ഏതാനും വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുമാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വീടിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിലെ ഷെൽഫിലാണ് ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ മുറിയിൽ ചില സീലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജൂൺ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത് ജൂൺ മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ ഷെൽഫിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഈ ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ വീട്ടിലെ രണ്ട് റൂമിൽ സീലിംഗ് അടിച്ചിട്ട് പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കുട്ടിക്ക് കോളേജിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ഓർമൻസ് എല്ലാം വെച്ച ഈ അളിമറ തുറന്നിട്ട് വേണ്ടുന്ന സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഉള്ള എട്ട് മണിക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച നോക്കുന്നുണ്ട് ബുധനാഴ്ച നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോകുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വരെ ഈ സാധനം അതിലുണ്ടായി ശനിയാഴ്ച കോളേജിൽ പോകണ്ട അവളെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അവളൊരു പതിനൊന്ന് നിരക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറും വേവിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഈ അളുമുറി തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ കോളേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ സാധനം മിസ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മിസ്സിങ് ആയത് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പവൻ്റെ ഒരു മാലയും താലി മാലയും അരപ്പവൻ്റെ ഒരു മോതിരം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലന്വേഷകർക്കായി നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക വൈജ്ഞാനിക തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ഉന്നതതല ജനപ്രതിനിധി ഉദ്യോഗസ്ഥ യോഗം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇതിന്റെ സംഘാടന സമിതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാരുടെ ലിസ്റ്റും അവർ കൂടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രമം നടത്താം ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം എം എൽ എ ഓഫീസർ നേരിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ അധ്യക്ഷനായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ മത്സ്യബന്ധന സമൂഹത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നോളജി ഇക്കോണമി മിഷന്റെ തൊഴിൽ നൈപുണി പരിശീലനത്തിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതിയുടെ പൈലറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് തീരദേശ ജില്ലകളിലെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് യോഗത്തിൽ പ്രൊജക്ട് ഇൻചാർജ് പി കെ പ്രജിത്ത് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു റീജിയണൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡയാന തങ്കച്ചൻ ജി പി സൗമ്യ ജയശ്രീ വിജയൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഫിഷറീസ് തൊഴിൽ വ്യാവസായിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടുംബശ്രീ അസാപ്പ് ഐ സി ടി അക്കാദമി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ വാടക നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിക്കുന്ന ആശ്വാസ് വാടക വീട് പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ വാടക നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആശ്വാസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് നിലയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോറിൽ പത്ത് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മുറികളും രണ്ട് ലെവലിലായി എട്ട് കിടക്കകളുള്ള ഒരു ഡോർമിറ്ററിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മുറികളും രണ്ട് ലെവലിലായി അറുപത്തിനാല് കിടക്കകളുള്ള ഒരു ഡോർമിറ്ററിയും രണ്ടാം നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മുറികളുമാണുള്ളത് കെട്ടിടത്തിൽ ആകെ നൂറ്റി പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആറ് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ആശ്വാസ വാടക വീട് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് മാത്രമായി രോഗികളുടെ കൂടെ വരുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് മാത്രമായി ആറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്ടിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിലായി നൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യമാണ് ഡോർമെട്രി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂമുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ചെറിയ കഫ്റ്റീരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ കുത്തിരിപ്പുകാരായി ഒരുപാട് പരാതികൾ പലപ്പോഴായി വരാറുണ്ട് ഐ സിയുവിന് മുന്നിലെല്ലാം കാർബോഡ് വിരിച്ച് കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴായി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുത്തിരിപ്പുകാർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടി അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടമാണ് ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പദ്ധതിയിലെ മുറികളും ഡോർമെട്രി ബെഡുകളും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ചികിത്സാ കാലയളവിൽ സൗകര്യപ്രദമായി താമസിക്കുന്നതിനായി വാടകയൊക്കെ നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയും കെട്ടിടവും മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരും ബോർഡും സംയുക്തമായി ചെയ്യും എം എൽ എയോടൊപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ എസ് സുദീപ് ഔഷധി ബോർഡ് അംഗം കെ പത്മനാഭൻ പി ആർ ജിജേഷ് കരാറുകാരൻ അനീസ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി സ്റ്റെപ്സിന്റെ ഭാഗമായാണ് അനുമോദനം ഒരുക്കുന്നത് ഈ മാസം പത്തിന് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ജി എസ് പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എന്ന പേരിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുള്ള
ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പരിധിയിൽ ജനിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉന്നതിയിലെത്തിയ പതിനേഴ് പ്രതിഭകൾ കുട്ടികളുമായി ചടങ്ങിൽ സംവദിക്കും എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ വി പി മോഹനൻ വാസ്തർ വി കെ നിഷ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരീക്ഷ എഴുതാതെ പാസ്സാക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം പി രവീന്ദ്രൻ എസ് സി മോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മധു കൌവായി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കേളോത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീകൃഷ്ണൻ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യോഗിത് പങ്കടം എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒരുപാട് ഇന്നലെ വന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ ഈ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള തൃക്കരിപ്പൂരിലുള്ള കെ വിദ്യ എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എസ് എഫ് ഐയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് റോഡിൽ വിള്ളൽ രൂപം കൊണ്ടത് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു കണ്ടോത്തറ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും മടത്തുംപടിയിലെ ബൈപ്പാസ് റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ടാർ റോഡിലാണ് ഇരുപത് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഇരുവശത്തുമായി വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ദേശീയപാതയിലെ കണ്ടോത്ത് അറ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും മടത്തുംപടി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കുളത്തിനടുത്ത് ബൈപ്പാസ് റോഡിലെത്തുന്ന റോഡിലാണ് ഇരുപത് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് റോഡിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തും വിള്ളലുണ്ട് റോഡ് വയലിനും മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് വിള്ളൽ മഴക്കാലത്ത് റോഡ് കവിഞ്ഞ് ശക്തമായി വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡാണ് ചെറിയ രണ്ടും മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വിണ്ടുകീറിയ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് ശക്തമായ പാർശ്വഭിത്തി ഇല്ലാത്തതാണ് റോഡിലെ വിള്ളലിന് കാരണം എന്നാണ് സൂചന മഴക്കാലത്ത് ഈ റോഡ് കവിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് കാരണം വയലില് അങ്ങനെ കുത്ത് ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാരണം മഴ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുന്നതോടു കൂടി തന്നെ വെള്ളം നിറയുകയും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോഡിലൂടെ മറിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് ഈ റോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള റോഡിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും കാരണം ആ ഒഴുക്കിൽ വെള്ളം വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം വലിയ വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ വെള്ളം റോഡിനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഈ ഒരു മഴക്കാലത്തിന് അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി നമ്മളെ ഈ റോഡിനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത്തവണ വെള്ളം കയറിയാൽ റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് വയലിലേക്ക് പതിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് നില ഫൗണ്ടേഷനോട് കൂടി ഒറ്റ നിലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളും സ്റ്റെയർ റൂം ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് വിസ്തീർണ്ണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി സവിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എൻ എം സുഗുണ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി കോമളവല്ലി ഔഷധി ബോർഡ് അംഗം കെ പത്മനാഭൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി മനോഹരൻ കെ അശോകൻ പി ആർ ജിതേഷ് കെ പി ജനാർദ്ദനൻ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ പത്ത് മുതൽ ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലം കണക്കിലെടുത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഉണ്ടാവുക അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യവില കുതിച്ചുയരും നിരോധന കാലത്ത്
എന്നാൽ പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് നിരോധനം തടസ്സമായിരിക്കില്ല നാലായിരത്തോളം ട്രോൾ ബോട്ടുകൾക്കും വിദൂര മേഖലയിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഗിൽനെറ്റ് ചൂണ്ട പഴ്സിൻ ബോട്ടുകൾക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ് ജൂൺ പത്തു മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഇക്കൊല്ലത്തെ മൺസൂൺ കാല ട്രോളിംഗ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരുവ് വിളക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാനും ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി തീരപ്രദേശത്തെ ശുചീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് തീരപ്രദേശത്ത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം പോലുള്ള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായി പോലീസിന്റെ സഹായവും ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ നാടിന് മാതൃകയായി ഇടയിലെ കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഒ രാജൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന കണ്ടലുകളുടെ നടലും പരിപാലനവും മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിലും ഇദ്ദേഹം ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷമായി കൊവ്വായിക്കായലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന രാജൻ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ടിനങ്ങളിലുള്ള ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിൽ പരം കണ്ടലുകളാണ് കൊവ്വായിക്കായലിന്റെ തീരത്തോട് ചേർന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഭ്രാന്തൻ കണ്ടലുകളും കുറ്റിക്കണ്ടലുകളുമാണ് കായലോരത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് കായലിൽ കണ്ടൽ നട്ട് താങ്ങിനായി കുറ്റികൾ തറപ്പിച്ചാണ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഇടയിലക്കാട് ബണ്ട് പരിസരം തെക്ക് മുനമ്പ് തുടങ്ങിയ കായലോരത്താണ് കൂടുതലും കണ്ടൽ നട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ പിഴുതു നശിപ്പിക്കുന്നതായി രാജൻ പറയുന്നു ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ ഏജൻസികളോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ കൊവ്വായി കായലോരത്ത് കണ്ടൽ സമൃദ്ധിയും അതുവഴി കായൽ സംരക്ഷണവും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു കണിയേരിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ടി പി കുഞ്ഞമ്പൂ സ്മാരക മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം പത്തിന് നടക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ടി പി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം പത്തിന് നടക്കും കണിയേരിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു നാടിൻ്റെ ആകെ പൊതു ഇടമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമ്മിച്ച പുതിയ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിക്കും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തും മുൻ എം എൽ എയും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനാകും വിവിധ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും നേതാക്കളായ സി കൃഷ്ണൻ കെ വി സുധാകരൻ പി പി സന്തോഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയം മുക്കിൽ ഹമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തങ്കയം വാർഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി മൂന്ന് പ്രധാന റോഡുകൾ സന്ധിക്കുന്ന ഇവിടെ വാഹന വേഗത കുറക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പറുടെ ആവശ്യം കാലിക്കടവ് ഒളവറ റൂട്ട് മെക്കാടം ആയതോടെ ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ വളരെ വേഗതയിലാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും തങ്കയം മുക്കിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണെന്നും നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു മൂന്ന് പ്രധാന റോഡുകൾ സന്ധിക്കുന്ന ഇവിടെ വാഹന വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പറുടെ ആവശ്യം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെറുഹമ്പുകൾ എന്ന ആവശ്യവുമായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം കലക്ടറെ സമീപിച്ചത് അതേസമയം ജംഗ്ഷനിലെ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിനു മുന്നിൽ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാനും കയറ്റാനുമായി നിർത്തുന്നത് ഗതാഗത തടസ്സത്തിനും അപകടത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് റോഡ് വികസനമോ വാഹനങ്ങളുടെ ആധിക്യമോ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഏതാണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് പണിതത് ഈ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് പൊളിച്ച് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ ട്രാഫിക് സർക്കിളിനു കൂടി സ്ഥലം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കണ്ടൽ പ്രോജക്ട് എഡാട്ടുമായി സഹക
പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പി പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കാർത്തിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അശോകൻ പൊറച്ചേരി വിനോദ് പി വി മേഖലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കുമാർ മേഖലാ ട്രഷറർ വിനോദ് സി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കണ്ടൽ ചെടികളെക്കുറിച്ചും കണ്ടലിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ നവീൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ തോണിയാത്രയും നടത്തി മേഖല യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ടിയേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ എസ് എസ് എൽ സി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും മത്സര പരീക്ഷകളെയും തൊഴിൽ സാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് കരിയർ വിദഗ്ധൻ നിസാർ ചെറുവാട് ക്ലാസ് എടുത്തു സ്കൂൾ പി ടി ആർ പ്രസിഡന്റ് അസീസ് കുലേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി സീമ ഷെരീഫ് കുലേരി എം രജീഷ് ബാബു ഷാഹുൽ ഹമീദ് സി ദാവൂദ് വി എച്ച് എസ് സി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ നീന ടി സി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വി കെ രാജേഷ് സി ഷൌക്കത്ത് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രഥമ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു എസ് പി സി ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡി വൈ എസ് പി വി രമേശൻ കേഡറ്റുകൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പയ്യനൂർ സബ് ഡിവിഷൻ ഡി വൈ എസ് പി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പെരിങ്ങം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ സുഭാഷ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി ദാമോദർ മാസ്റ്റർ പ്രഥമാധ്യാപിക സിബി ഗീത എന്നിവർ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു ലോക സമുദ്ര ദിനത്തിൽ സമഗ്ര തീരശുചീകരണ പദ്ധതിക്കും സമുദ്ര മാലിന്യ സർവേക്കും തുടക്കമായി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വലിയ പർമ്മ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടിൽ കേരള ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നതനായ നേതാവും കരിവെള്ളൂർ സമരനായകനുമായിരുന്ന എ വി കുഞ്ഞമ്പുവിന് നാടിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ തെരുവിൽ വീട്ടിനുള്ളിലെ ഷെൽഫിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി മോഷണം പോയത് അഞ്ചരപ്പവന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഏതാനും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ആശ്വാസ് വാടക വീട് പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പദ്ധതി രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ വാടക നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം